എല്ലാത്തിനും കാശാണ് തൊട്ടതിലും എല്ലാ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ദർശനത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോയാലും കാശാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ രാമേശ്വരം എന്ന പുണ്യ നഗരത്തോട് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ രാമേശ്വരം ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി വഴിയാണ് മടക്കം അപ്പോൾ മണി മണി ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് മണിയോടു കൂടി തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിയോടു കൂടിയെങ്കിലും തിരിച്ചെന്തൂർ എത്തണം വഴിയിൽ നിന്ന് കാപ്പിയെ കുടിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടൽ ആര്യാസ് റെസിഡൻസ് അതിനുള്ളിലാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇതാ ഇപ്പോൾ രാമേശ്വരം ഉണർന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഉണർന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിയോട് ആറ് മണിയോട് കൂടിയാണ് അവിടെ ദർശനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി ശ്രമിക്കണം അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി അപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ഷേത്ര ഗോപുരം കാണാൻ കഴിയും ദൂരെയായിട്ട് കാണാം അതാ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ചായക്കട കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം ടീ ഉണ്ടോ ടീ ആ രണ്ട് ഷുഗർ വേണ്ട രണ്ട് ടീ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ഫ്രഷ് ചായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ബാക്ക് ടയറിൽ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഓടി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാറ്റ് ഏറെ കുറവായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ പമ്പിൽ കയറി 
ബമ്പ് കിട്ടി ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ബമ്പ് കയറിയെങ്കിലും അവിടെ ഏറില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇത്തിരി എയറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വിധം ഒപ്പിച്ചെടുത്തു നാല് ടയറിലും ആവശ്യത്തിന് എയർ അടിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെന്തോ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം എട്ട് മണിയായി നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിക്ക് അവിടെ നിന്നെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അതുവരെ നമ്മൾ ത്രൂ പോകും നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ യാത്ര ഒരു അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ബ്രേക്ക് എടുക്കും നല്ല എട്ട് മണിയായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നല്ല വെയിലിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു തിരക്കും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തൂത്തുകൂടി സിറ്റിയിലേക്ക് കയറണം അവിടെ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ബൈപ്പാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും ചിലപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ കയറാതെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ബൈപ്പാസിന് ഇല്ല തൂത്തുകൂടി സിറ്റി കൂടെ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൂത്തുകൂടി സിറ്റിയുടെ ഒരു വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പകർത്താം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുച്ചെന്തൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുച്ചെന്തൂർ ഇനി അമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം ഇപ്പം മണി പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ തിരുച്ചെന്തൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തൊഴുതിട്ട് വരാം അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്നും അനുവദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരുച്ചെന്തൂർ അമ്പല ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം
നടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വെച്ച മുന്നാടികളെ എല്ലാം കിടക്കും നമ്മള് കേരളവില് തിരുവനന്തപുരം ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഇത് അമ്പത് അമ്പതായിരം അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി പുള്ളി അടുത്താണ് വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വിളി വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി കാണാം പൈരൊക്കെ പാർക്കണമാ സ്വാമിയെ കുമ്പിട്ടിട്ട് വരാം ശ്രീദർശനം നല്ല ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ശ്രീദർശന ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രസാദം കിട്ടി അതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് ഇത് പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ ഒരു തരത്തിലും ദ്രോഹിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പ്രസാദവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദോഷവും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ ഏതോ ഇലയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇലയിലാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ തിരുച്ചെന്തൂർ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള അമ്പലമാണ് ക്ഷേത്രമാണ് അതായത് മുരുകൻ്റെ ആറ് ഷൺമുഖനാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു മുഖമാണ് തിരുച്ചെന്തൂർ ചിലർ ഈ ആറ് അമ്പലങ്ങളും ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് ആറ് അമ്പലവും ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ തിരുച്ചെന്തൂർ വരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കടൽ അമ്പലത്തിലോട്ട് ചേർന്നാണ് കടലുള്ളത് കേശു അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിനെന്തായിട്ട് പറയണ സോൻപപ്പുടിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടുന്നോ തിരുച്ചെന്തൂർ ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ കന്യാകുമാരിക്ക് പോവുകയാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിൽ ചിലപ്പോഴേ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടി തന്നെ വീട്ടിലെത്താനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഹർത്താലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ കയറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തായാലും തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്തായാലും തിരുച്ചെന്തൂർ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു തിരുച്ചെന്തൂരുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാണ് എപ്പോഴും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും കാശാണ് തൊട്ടതിനും അത് എല്ലാ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ദർശനത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോയാലും കാശാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് നല്ല നല്ലതുപോലെ സുഖമായിട്ട് ദർശനം നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞതാവും നമ്മൾ കാണിക്കയിടുന്നത് കൂടാതെ 
അതാണ് എല്ലാം മേജർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉള്ള സംഭവമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം അത്യാവശ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ പൈസ മുടക്കി പെട്ടെന്ന് ദർശനം നടത്തി പോകാൻ നോക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ദർശനമാണ് നടത്തിയത് നമ്മൾ കൂടംകുളം എത്തി കൂടംകുളം എത്തി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു പാർക്കുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചേറെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടംകുളം ആണവ നിലയമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ മതിൽക്കെട്ടാണ് ആ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത് കൂടംകുളം ആണവ അറിയാ ആണവ നിലയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആടി കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു നല്ല കാറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി പിടിച്ച് തൂങ്ങി കയറുന്നതിനുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ എക്സർസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇതാ അന്തകിഷോർ അതിൽ കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അന്തകിഷോർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുണ്ടേല് അവൻ കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കയറി തൂങ്ങി കയറാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കയറാ അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്കൂട്ടർ എന്താ ഇട്ട സംഭവം സ്കൂട്ടർ കയറിയിരുന്നാണ് നോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു പോണാ സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചാടി ചാടി പോകാനായിരിക്കും കേട്ടാ വേറൊരു സ്കൂട്ടറും ഉണ്ട് അത് നോക്കാം ചാടിയിൽ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചാടാനായിരിക്കും കുട്ടിയൊക്കെ അവിടെ മാനും മുയലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലും കയറി നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം നോക്കട്ടെ ഓ ഗുഹയുടെ പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ പാമ്പിനെ ഒക്കെ ഇടാനായിരിക്കും കേട്ടോ മീനുണ്ടോ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഗുഹ ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയത് വലിയ പാറയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കോഴി മയിൽ താറാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നടുക്കൊരു പറങ്കാവ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം കോഴികളാണ് നല്ലൊരു പാർക്കാണ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇനി ചാർജ് വയ്ക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി നമുക്ക് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് കൂടംകുളത്താണ് പ്ലീസ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ പാർക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ കൂടംകുളത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് മെയിൻ ഹൈവേയിൽ ചാടുകയാണ് അതായത് കന്യാകുമാരി നിന്ന് പോകുന്നൊരു ഹൈവേ ആണ് ഈ ഹൈവേ നിങ്ങൾ കാണണം എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് കമൻറ്
ഈ ഹൈവേര ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കന്യാകുമാരിയിലെ ചെറിയ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഷോപ്പിംഗ് എന്താ നല്ല ഐറ്റംസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ആണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വാങ്ങി റേബോൻ്റെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാ ഇവിടെ സെൽഫി എടുത്താൽ ശരിയാവൂല സെൽഫി എടുത്താലേ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് തരും ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ ക്യാമറ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് പണി തട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വരാം പോയിട്ട് വരാം അതെ നമ്മളെ പോണം കാശ് എടുത്തില്ല ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചാർജ് കയറുന്ന ഓഫ് വരാം യേശു കടൽ കണ്ട ഇതാണ് ഇതാണ് കന്യാകുമാരി മൂന്ന് കടലുകളെ സംഗമ സ്ഥാനമാണ് കേട്ടാ ത്രിവേണി സംഗമം മനസ്സിലായ കടൽ 
കടലില് നിർത്താനാ ഇങ്ങനെ ഇരുത്താനാ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് പോകും മോനെ വേറെ ഡ്രസ് ഇല്ല ഇനി പോവാം വാ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോവാം വാ ഓട്ടോ എടുത്തില്ലേ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെറ്റാണ് മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മൂന്നും കിട്ടി നൂറ് രൂപ ആണ് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പക്ഷേ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിലെന്ത് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ എന്തൊരു വേണോ ഇത് വേണോ ഇത് താഴോട്ടുള്ള താഴെയുള്ള എന്ത് വേണോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ വല്ലച്ചാതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കന്യാകുമാരിയിലെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കാര്യം പിള്ളേരെല്ലാം എല്ലാ കടയിലും കയറുന്നതല്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുവിധം ഒപ്പിച്ച് വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മണിത നാലിരുപതായി ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പില്ല ഇനി സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ പുതിയൊരു റോഡിൻ്റെ വ്യൂ കൂടെ കാണിക്കണം അതും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ റോഡിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ രാമേശ്വരം ട്രിപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മഹാദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എട്ടൊമ്പത് മണിയോടുകൂടിയാണ് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പകലും 
രണ്ട് നൈറ്റും ആണ് ഈ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി വന്നത് നമ്മൾ രാമേശ്വരം പോയി ധനുഷ്കോടി പോയി തിരുച്ചെന്തൂര് പോയി കന്യാകുമാരി പോയി അങ്ങനെ ടൈമൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റിനായിരുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓടിപ്പിടച്ചൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പിന്നെ ഞാൻ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം വണ്ടിയുടെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്കോ മോഡിലൊക്കെ ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്തിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സമയം വന്നത് തൊണ്ണൂറിന് താഴെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഓട്ടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാര്യം എല്ലാം നല്ല റോഡായിരുന്നു സ്ട്രെയിറ്റിനുള്ള റോഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്പീഡിൽ വരെ വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് സ്പീഡിലൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മൈലേജ് കിട്ടിയേനെ എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന റൂട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നത് തൂത്തുക്കുടി കന്യാകുമാരി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പോയ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കോയിൽപ്പട്ടി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോയത് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ രാമേശ്വരം ട്രിപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആ